Allo, Ibrahim Ujo Pegora. Répondez si vous m'entendez, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous m'entendez très bien. Oui. Gorenjai. Oui, monsieur, on vous entend. Très bien. Alors, moi, je crois qu'on va démarrer hein, tout de suite, en attendant que les autres nous rejoignent. Hmm? Ok. Très bien. Donc, euh, je vous rappelle aussi que nous devons continuer notre cours euh, en HTML, c'est ça, hein? Oui, oui, oui. Ça. Très bien. Donc, je vais commencer par partager mon écran et vous me dites exactement ce que vous voyez, ok? Ok. Parfait. Alors, je partage mon écran. Ibrahim bon. Oui. Est-ce que vous pouvez arrêter le son, s'il vous plaît, ou bien pour vous, vous éloigner un peu? C'est bon, ça marche? C'est bon. Parfait. Maintenant, Job, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. C'est bon, est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Alors, Ndiaye, Gore. Oui. Pour vous? Oui, oui. C'est bon. Très bien. Maintenant, où suis-je? Là, je suis sur mon bureau. Qu'est-ce que vous voyez exactement? Le bureau. Oui. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? Vous manipulez votre souris, je, je pense. D'accord. Ah, vous pensez, vous ne voyez pas? Si, si, si. Très bien. Oui. Alors, est-ce que vous voyez le pointeur de ma souris? Oui, oui, on la voit. Très bien. Où est-ce que je l'ai posé? Sur le document, je crois. Très bien. Et qui se nomme comment? HTML, PMB. HTML. Très eh bien. Donc là, c'est la montre clairement que vous me suivez, hein? Oui, oui. Parfait. Alors, je vais fermer et retourner un petit petit peu pour vous parler de notre cours, parce que la dernière fois, je crois qu'on s'était arrêté au niveau du CSS. Vous vous rappelez? Oui. Très eh bien. Donc ici, dans notre dossier, le projet HTML PM1B, alors, ici, on avait six ports de cours. Disons que c'est CSS. Voilà. Six ports de cours. Voilà, je vous avais parlé des propriétés fondamentales du CSS. Okay. Hmm. Voilà. Et là aussi, des règles pour la création d'un tableau, etc. Maintenant, aujourd'hui, je vous ai préparé quelque chose. C'est une mise en format. Là, c'est un contenu textuel que nous devons développer. De A à Z1. C'est bon. Allô? Oui. Très bien. Donc, vous voyez cette page qui a développé. Alors, ici, comme vous pouvez le constater, nous avons un titre phare, un titre à la une, feuille de style interne. Maintenant, qu'est-ce qui suit un titre? N'est-ce pas? Donc, je suis le titre de ces trois phrases. Et là, nous avons trois phrases respectives. Alors, ici, je suis le titre de ces trois paragraphes, un, deux, trois, quatre. Alors, c'est plutôt quatre paragraphes. Um, Voilà, ici. C'est quatre paragraphes. Voilà. Et voici les quatre paragraphes, etc. Donc, c'est ça que nous devons faire. Gérer le tout. N'est-ce pas? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? 
comme je vois nettement que vous travaillez à partir de, de vos téléphones là. Gore, est-ce que vous avez un ordinateur à côté de vous? Oui. Mm -hmm. J'ai mon ordinateur. Oui. Eh bien, donc, donc vous, vous allez suivre et faire la pratique en même temps. Job, lui, il n'a pas d'ordinateur. Alors, bye cher Sey. Activez votre micro, s'il vous plaît. Bye cher. Allô, bye cher. Bye cher, si vous m'entendez, répondez par oui, s'il vous plaît. Ça, c'est ça. Oui, monsieur. M'entendez, c'est bon. Oui. Alors, bye cher, c'est Je crois qu'il a un problème de retour. Maintenant, pour ceux qui m'entendent, suivez. Alors, je réduis. Maintenant, ici, au niveau de notre dossier, je l'ouvre et je me rends directement ici pour CSS. C'est bien, support de cours, etc. Maintenant, à partir d'ici, comme la dernière fois, je vous avais parlé de feuilles de style interne et externe, nous allons dans un premier temps commencer par la feuille de style interne. Donc, à partir d'ici, je vais créer un nouveau dossier. Style interne. Maintenant, c'est dans ce dossier-là que nous allons enregistrer le cours d'aujourd'hui interne. Alors, j'ouvre mon éditeur. Notepad. Alors, vous pouvez aller ici au niveau du menu démarrer. Note. Notepad. Et là, vous l'exécutez hein, directement. Moi, c'est déjà fait. Alors, moi, je fais CTRL N pour la création de ce document. Est-ce que vous avez créé, est-ce que vous avez déjà ouvert l'application? Non, pas encore, je suis en train de l'ouvrir. Très bien, donc en attendant, vous créez un nouveau dossier, hein, dans notre dossier de projet, dossier de cours. Ça, c'est ça. Ce Allô, si Soho? Oui, c'est fait, monsieur. D'accord. Alors, bah, je vois que voilà, vous m'entendez. Et moi, je n'ai pas de retour. Hein. Peut-être que vous avez un problème avec votre micro. Bah, je n'ai pas de retour. Je ne vous entends pas. Alors, Moussa, si ça va. Moussa. Très bien. Donc, Gore Ndiaye, pour vous, c'est bon, hein? L'ouverture. Oui, c'est bon. Oui. Parfait. Est-ce que vous avez créé le dossier? Non, j'ai juste ouvré le note pad. Très bien. Maintenant, ce que je vous demande de faire, est-ce que, est que vous avez toujours le dossier, notre dossier de cours? HTML, PMO. Est-ce que vous l'avez toujours gardé? Non, non. Hein? Non. Non. D'accord. Maintenant, pour gagner du temps, ce que je vous demande de faire, c'est de me créer un nouveau dossier au niveau de votre bureau. Aïtien? Nouveau, nouveau dossier? dossier. Oui. Alors, pour Baïchef et Moussa, si vous m'entendez, vous faites pareil. Hein? Créez un nouveau dossier, vous le renommez Style Interne. Style Interne.
Vous restez bon pour la création du dossier? Oui. Très bien. Alors, je réduis. Maintenant, à partir d'ici, comme vous avez déjà ouvert notre page, vous l'avez comme ça. Hein? Vous avez une page vierge. Oui. Alors, maintenant, à partir d'ici, il faut commencer par le langage. Alors, nous, nous allons créer un document HTML pour le moment. Ici, HTML. Langage HTML. L'encodage, on le mettez à UTF-8. C'est un peu rapide, hein? Mais là, c'est quelque chose de nouveau. Hein? Non, non. Oui. Voilà. Là, on avait l'habitude de le faire. C'est juste un petit rappel quand même. C'était juste à concentrer sur, sur le dossier, c'est ça. Vous ne l'avez pas encore créé? Oui, c'est fait. D'accord. Maintenant, je vous ai demandé d'ouvrir l'application. Notre part. Oui. C'est fait. Voilà, donc allez au niveau du menu langage, vous le mettez en HTML, l'encodage, vous le mettez à UTF. -U. Ok. Si c'est fait, vous m'en faites signe. L'encodage, c'est UTF-8. Oui, c'est fait. C'est fait. Okay. Alors les autres, comme je n'ai pas de retour, très bien, Bachir, c'est parfait. Là, vous pouvez toujours répondre si vous ne m'entendez pas ou si vous avez un problème de micro. M'envoyer un message. OK, c'est bon. Voilà. Donc, maintenant, à partir d'ici, comme vous pouvez le constater, ce document n'est pas encore enregistré. Nous devons l'enregistrer où Dans ce dossier. Quel dossier Celui que vous venez de créer, c'est-à-dire style enter. Donc, fichier enregistré. Euh, voilà. Voilà. Pour SS. Voilà. Il faut le mettre ici dans le dossier style interne. Voilà. On lui donne quel nom? Mettez juste style interne. Comme pour dire qu'il s'agit du cours dédié à style interne. Comme ça. Et là, vous l'enregistrez directement. Alors, vous pouvez même vérifier. Hein, le type doit être à ici, à peu texte marqué plein de en HTML. Oui, c'est bon. Oui. Très bien. Bye, cher. Vous pouvez répondre par OK ou non, oui ou non. Parfait. Voilà. Donc, Ibrahim Diop. Diop, vous ne faites que suivre. Oui. Très bien. Aïe, vous suivez. Maintenant, regardez l'objectif. L'objectif, c'est de reproduire cette mise en forme. Maintenant, il faut d'abord commencer par saisir le texte. À partir d'ici, comme vous pouvez le constater, vous ne pouvez pas créer une quelconque page en HTML sans commencer par la structure de HTML. Donc, à partir de ce document, là, je dois commencer par la structure de HTML qui commence par... Hein? Aïe, cher. Alors, pour gagner du temps, vous pouvez copier et coller. Hein? Vous écrivez les balises de manière complète. Là, par exemple, HTML ouvrante et fermante. Voilà.
Dale rato, que tomen el discurso de ella. Kaisal, Santos Alonso, Matre Paisal, Balis Neta, Jin Balis Tol, Alors, Baïcha, est-ce que c'est bon pour vous, pour la structure Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est parfait. Pour vous aussi, c'est bon, hein Oui, oui. Très bien. Donc, vous faites CTRL F à nouveau pour l'enregistrer. CTRL F. CTRL S, évidemment. C'est bon, hein Oui. Alors, tout ceci n'est rien d'autre que la structure de HTML. Notre page reste toujours vierge. Maintenant, nous devons entamer voilà, ce projet. Alors, ici, le travail va s'effectuer du haut vers le bas. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un titre, n'est-ce pas? Vous voyez sa taille par rapport aux autres titres? Alors, ce titre que vous voyez ici, c'est un titre phare. C'est le titre à la une. Maintenant, je vous avais euh, parlé de ce titre. Ce titre, ce titre. Il s'agit de quel titre? Allô? Allô? Titre phare. Très bien, titre phare. Alors, maintenant, pour lui attribuer ce titre, nous devons utiliser quelle balise selon vous? Aïe, Là, on essaie, hein? Allô, Gore? Oui. C'est un petit rappel, hein? Oh. Bon, il y a, y, a, y a ceux qui nous parlent de H2. Alors, pour gagner du temps, le titre phare, il faut toujours utiliser H1. Et un titre phare, vous devez l'avoir une seule fois sur toute la page. Hein? OK? C'est bon? Oui. Très bien. Là, on le met en H1. Hein? Ça dit faire. Donc, vous rentrez et ferme. Toujours. Il faut saisir la balise de manière complète. Hein? Et je vous rentre et ferme. Maintenant, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de cette balise? Nous avons le titre. Quel titre? Feuille de style. Alors, moi, je vais juste copier pour gagner du temps. Et vous, vous allez saisir. Allez-y, saisissez. Feuille de style. Interne. Écrivez en majuscule. Alors, si c'est bon, vous me faites si. Gorengay. Oui, c'est bon. C'est bon pour vous, hein? Oui. Très bien. Alors, bye, cher. Bye, cher. Pas encore. Alors, Bajer, si c'est bon, vous nous faites signe. Très bien, c'est parfait, Bajer. C'est bon.
Parfait. Maintenant, juste après notre titre phare, nous devons faire une vérification pour voir déjà s'il n'y a pas de problème quelque part. Alors, comme le fichier, le document, nous l'avons déjà enregistré dans notre dossier style interne, allons faire une vérification pour voir. Vous voyez déjà, alors, je vois le fichier HTML qui est là, style interne. Double clic, je vais faire une vérification. Et là, je ne vois rien du tout. Je retourne pour voir où se situe le, le problème. Est-ce que je l'ai enregistré? Non, je n'ai pas encore enregistré. Pourquoi? Qu'est-ce qui me l'indique? Parce que comme vous pouvez le voir, l'icône qui est là est toujours rouge. L'icône doit être bleue pour tenir compte des dernières modifications. Alors, je fais CTRL S et vous voyez, l'icône a changé de couleur. Je retourne au niveau de mon navigateur pour actualiser et vous voyez, mon titre s'affiche correctement. Allez, tiens, faites la vérification pour voir. Orendiaï, c'est bon? Non, pas encore. Pas encore, très bien. Alors, pour Baïchéï. Parfait. C'est bon, c'est. Alors, Gore, on attend que vous. Hein? Ok, c'est bon. C'est bon, hein? Ça s'affiche correctement. Ok. Très bien. Donc, le titre phare, lorsque vous avez un titre phare, par exemple, lorsque vous avez une leçon, en général, le chapitre constitue le titre phare. Hein? Alors, vous utilisez toujours H1. Et H1, vous l'utilisez une seule fois sur toute la page. Maintenant, si je bascule de l'autre côté, là, qu'est-ce que j'ai selon vous? J'ai un titre. Alors, ce qu'on appelle communément un titre, là, il faut utiliser H2. Hein? C'est bon? Très bien. Donc, pour la création de ce titre, je suis le titre de ces trois phrases. Je retourne. Après le titre, alors un titre est toujours géré par la balise H2. H2. Là, qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? Le texte. Je suis le titre de ces trois phrases. Moi, je coupe aussi comme ça. Je parle. Voilà. Je suis le titre de trois phrases. Pour le titre. Okay. Je fais. Bye, cher. Très bien. Parfait. Alors, toujours après changement, vous faites CTRL F, vous voyez, l'icône reste rouge. Hein? CTRL F. Là, c'est bleu. Je fais une vérification avant de continuer. Vous voyez un peu. Voilà, le titre s'affiche correctement. Voilà. Maintenant, juste après le titre, qu'est-ce qu'il nous faut? Logiquement, il nous faut trois phrases. N'est-ce pas? Voilà. Elles sont là. Moi, je copie, CTRL T. De l'autre côté, regardez ce qui se passe. CTRL V. Alors, ça, je le fais pour gagner du temps. Pour la première phrase, c'est Je suis une phrase simple. Alors, une phrase commence par la lettre majuscule et se termine par un point. 
Je suis une phrase simple. Je suis une phrase simple. Là, c'est pour la première phrase. La deuxième. Je suis une phrase importante. Je suis une phrase importante. Pour la troisième, je suis une phrase très importante. Voilà. Je suis une phrase simple. Je suis une phrase importante. Et je suis une phrase très importante. Bye, cher. C'est bon pour vous? Gore. Oui, c'est bon. C'est bon pour vous deux, hein? L'autre peut-être il freine un peu. Il accorde quelques secondes. Bye, cher. Première phrase, je suis une phrase simple. Deuxième, je suis une phrase importante. Troisième, je suis une phrase très importante. Voilà. Bye, cher, c'est bon. Voilà, très bien. Maintenant, regardez ce qui se passe. Si j'enregistre le F, F, je bascule de l'autre côté, constat, voilà. Alors, ces trois phrases sont là. C'est normal. Oui, monsieur. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, non. Vous voyez la disposition de nos trois phrases? Oui. Eh bien, maintenant, comment faire? Le... Eh bien, maintenant, comment faire pour les mettre sur trois lignes? Alors, alors qu'est-ce qu'il faut faire pour Créer des retours à la ligne. Bye, cher. Très bien. C'est parfait, bye, cher. Alors là, il faut utiliser une balise. Quelle balise? La balise BR pour la création des retours à la ligne. Hmm? Donc, à partir d'ici, qu'est-ce que je dois faire à la fin de la première phrase? Elle se termine là, juste après le point. Je dois saisir une balise. La balise. C'est une balise seule. Hein? On doit l'écrire une seule fois. C'est cette balise-là qui gère le retour à la ligne. Bon, oui, c'est bon. Voilà, BR permet de créer toujours un retour à la ligne. Hein? C'est à retenir. Oui. Très bien. Maintenant, regardez, Gour. Ctrl F. Je bascule de l'autre côté, j'actualise. Évidemment, nous avons un retour à la ligne. Vous voyez, ça dépend de l'emplacement de BR. Nous l'avions positionné ici. Ce qui suit, voilà, nous les voyons ici au niveau de la phrase suivante. Maintenant, si on veut créer un retour à la ligne, ici, à la fin de la seconde phrase, qu'est-ce qu'il faut faire, Gore? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Comment? Pardon? Oui, juste à la fin de la deuxième phrase, je veux un retour à la ligne. Qu'est-ce que je dois faire? On, on met la, la balle BR. Très bien. La même chose que tout à l'heure. OK? Oui. Donc, je retourne ici pour gagner du temps. N'oubliez pas que vous utilisez des ordinateurs. Donc, je sélectionne la balise CTRL-C pour copier et CTRL-V pour gagner du temps. CTRL-S pour enregistrer à nouveau et basculer au niveau de mon navigateur. Résultat, je les vois les trois sur trois lignes.
C'est bon, Goura? Oui, c'est bon. Très bien. Pas cher, pareil. Très bien, Baïsha. Alors, maintenant, on poursuit. Si je bascule de l'autre côté, ici, c'est bon par rapport à nos phrases. Pour le moment, on n'attaque pas la mise en format. Ce qui nous intéresse, c'est la euh, création ou l'intégration de ces contenus, etc. Maintenant, c'est bon pour nos trois phrases. Maintenant, ici, nous avons un autre titre. Alors, je suis le titre de ces quatre paragraphes. Je coupe le texte pour gagner du temps. Et maintenant, une question. Quelle est la balise que je dois utiliser pour la création de ce titre? Aïtia. C'est un titre. Un titre. Très bien. Bye. Bye. C'est H2. Alors, Gore. H1, c'est pour un titre phare à la une. Maintenant, à chaque fois que vous sentez le besoin de créer un titre, je dis bien un titre, vous utilisez H2. OK? Maintenant, pour les sous-titres, vous pouvez commencer à partir de H3, H4. Voilà. Il est très rare même d'utiliser H5 ou H6 pour un sous-titre. Hein? C'est bon? C'est bon. Très bien. H1, titre, H, euh, titre phare, H2, titre. À partir de H3 jusqu'à H6, les sous-titres. Alors, là, vous me créez les titres. Donc, je suis le titre de ces quatre paragraphes. Ça doit être encadré par la valise. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Voilà pour le titre. Oui, c'est bon. Pas cher. Alors, bah, cher, je suis le titre de ces quatre phrases, hein? paragraphe plutôt. Le titre de ces quatre paragraphes, très bien. Alors, maintenant, regardez, s'il vous plaît, une bonne lecture. Hein? Je vais appuyer sur Entrée, voilà, pour les séparer un peu, pour que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Alors, là, hein? très bien. Donc, il nous faut combien de paragraphes Logiquement, quatre paragraphes. Moi, je vais les couper. Premier, à ce niveau, voilà, j'ai mes quatre paragraphes. Ctrl C pour les copier. Là, Ctrl B. Voilà. Donc, premier paragraphe. Je suis le premier paragraphe. Un paragraphe doit être encadré par quelle balise? Aïcha, c'est un rappel, un hein? petit rappel. Très bien, Baïcher, par la balise P. Donc, pour le premier paragraphe, je l'encadre par P. C'est une balise paire, hein? ouvrant et fermant. Voilà. Premier paragraphe. Pour le deuxième, pareil. Voilà, troisième, vous voyez, vous pouvez même copier, coller. Comme ça. Chaque paragraphe doit être encadré par la balise ouvrante de P et fermante de P. Pour chaque paragraphe. Le titre est là. 
les quatre paragraphes sont là. Alors, pour le premier paragraphe, c'est « Je suis le premier paragraphe ». Pour le deuxième, « Et moi, je suis un paragraphe souligné ». Troisième paragraphe, attention, je suis un paragraphe en gras. Quatrième paragraphe, coucou, je suis un paragraphe en état de. Voilà. Voilà, il y, y, y a un cinquième, hein? voilà, il y a un cinquième paragraphe, hein? donc au total nous avons cinq. Alors, cinquième paragraphe, c'est enfin, je suis un paragraphe avec, un, avec une très grande taille, voilà. Là aussi, cinquième paragraphe. Voilà, donc au total nous avons cinq. Donc le titre c'est à changer. Hein? Au lieu de quatre paragraphes, c'est cinq. Voilà, comme ça. Pour le titre, c'est cinq paragraphes. Et ils sont là. Ça fait un bac. Allô, Moussafa. Gora? Oui. C'est bon pour vous? Pas encore. Pas encore. Premier paragraphe, je suis le premier paragraphe. Deuxième paragraphe, et moi, virgule, je suis un paragraphe souligné. Troisième paragraphe, attention, je suis un paragraphe en gras. Quatrième paragraphe, coucou, virgule, je suis un paragraphe en italique. Cinquième paragraphe, et enfin, virgule, je suis un paragraphe avec une très grande taille. Et là, je vous donne maximum une minute hein, pour continuer. Maximum une yeah. minute. Va chercher, c'est bon? Très bien. Gore? Oui, c'est bon. C'est bon. Parfait. Oui. Vérification. Faisons CTRL S. On vérifie de l'autre côté. Voilà, ça s'affiche. Le titre, c'est Je suis. Le titre de ces trois paragraphes, hein, de ces cinq paragraphes de ces cinq paragraphes et vous devez les avoir comme ça. Voilà. 
avec des sauts de lait. Hein? Maintenant, si c'est bon, je fais. Maintenant, ici, regardez. Nous avons trois autres paragraphes, si vous regardez bien. Donc, je suis un paragraphe avec un fond vert. Là, je suis un paragraphe avec un fond jaune. Et là, je suis un paragraphe avec un fond rouge. rouge. Très bien. Alors, le texte que vous voyez ici, j'étais sur cette web. Là, regardez, voici les trois paragraphes. Le premier est là, en couleur verte. Deuxième et troisième. N'est-ce pas? Maintenant, si vous avez, si vous n'avez pas ce texte, ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de comprendre. Hein? Alors, très bien. Maintenant, nous allons retourner de là, l'autre côté. Voilà. Là, on va augmenter le nombre de paragraphes. Hein? Donc, je suis un paragraphe avec un R. Voilà. Comme ça. Donc, je copie. Je vais le paragraphe. Regardez. Et paragraphe CTRL V CTRL V voilà trois fois et là je change juste la couleur ça va être jaune rouge voilà voici nos trois nouveaux paragraphes Je suis un paragraphe avec un fond vert. Je suis un paragraphe avec un fond jaune. Je suis un paragraphe avec un fond rouge. Pour eux? Oui. Très bien. C'est hier. Bye, cher. Parfait. Maintenant, au total, nous avons combien de paragraphes? N'oubliez pas qu'avant, on avait combien? Déjà 5 plus les 3, ça fait 8. Donc, le titre que vous voyez ici, je suis le titre de ces 8 paragraphes. Okay. Je suis le titre de ces 8 paragraphes. Ctrl F. S. Résultat. Voilà. Au total, nous avons ici paragraphe. C'est bon, hein? Pour les changements. Gore? Oui, c'est bon. C'est bon pour les changements. D'accord. Alors, euh, je retourne. Voilà, c'est fait pour nos paragraphes. Maintenant, ce que vous voyez ici, ce qui suit, ce sont les listes que nous avons. Hein? Liste ordonnée et liste non. Non, non, non. C'est bon? Alors, je vais commencer ici par la liste ordonnée. Retourne. Maintenant, ici, à la fin des paragraphes, c'est bon. Juste à la fin. Là, je vais d'abord 
um, a create two sample ma and two list order. There is a list order. Next certain title. Don't you know it is a label? It's us. Us the. Voilà. So, I've done it. Good as a bon. As uncle, I be. I share. Très bien. Oui, c'est bon. C'est bon, parfait. Maintenant, un petit rappel. Quelle est la balise qui permet de créer une liste ordonnée? Et juste un petit rappel. Là. Très bien, la balise OL, Ordered List. C'est parfait, ma chère. Donc ici, on veut créer une liste ordonnée. Il s'agit de quelle liste? Celle que nous avons ici. Alors, là, on va essayer de lister. Voilà, deux fruits, pommes et bananes. Donc, fruits. Voilà. Donc, à partir d'ici, je suis ordonné. On va commencer par fruits. Voilà. Et regardez ce qui se passe. Pommes. Bananes. Voilà. Déjà, ça, c'est le titre fruit. Et nous allons l'inclure. Ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous proposer de faire, alors nous allons tous mettre ça sous forme à l'intérieur même de notre liste. Hein. Alors, maintenant, pour l'utilisation d'une liste ordonnée, une liste ordonnée doit toujours commencer par la balise OL. Donc, tous les éléments de la liste doivent être encadrés par la balise OL. Donc, à partir d'ici, je commence par O. Ouvrant, regardez au début de la liste, c'est OL à la fin de la liste. La balise doit encadrer tous les éléments de la liste. OL tout au début et OL Ferman à la fin. Maintenant, chaque élément de la liste doit être encadré par la balise LI. de la liste Voilà, c'est parti. Là, pour gagner du temps. Voilà. Chaque élément de la liste est encadré par la liste LI. Voilà, comme ça. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. 
الشيخ طيب يعني ان اخر كنترول اس طيب بون ريالزي بور فوار فوالا هاي لا نيميروتاسيون بار ديفو لا نيميروتاسيون دون ليس اوردني كوماس بار 1 Alors, si je retourne, regardez ce qui se passe. Là, on sent une séparation. Alors, ça, c'est le titre, évidemment. Regardez, petit 1. Là, nous avons petit 1, petit 2 sous forme de décalage. Maintenant, c'est la mise en forme qui va nous permettre de changer ces valeurs-là. Là, nous pouvons avoir petit 1, petit a, petit b, etc. Là aussi, nous pouvons changer euh, les bus que nous avons ici avec d'autres images personnalisées, etc. Maintenant, comment faire pour créer ce petit retrait qui n'est pas du tout compliqué, hein? c'est facile à réaliser. Alors, on y va. Maintenant, à partir d'ici, comme on a déjà réussi à créer notre première liste, entrer une fois, entrer deux fois, créer une séparation pour que ça soit beaucoup plus visible et lisible en même temps. Maintenant, au lieu de ressaisir tout ça, moi je préfère tout simplement copier toute cette liste. Je fais CTRL C, venir jusqu'à ce niveau, CTRL V. C'est une répétition. Allez-y, faites CTRL C, CTRL V d'abord. J'explique je pour le retrait. Copier la liste. Allô, c'est bon pour la copie? Oui, c'est bon. C'est bon, Goura. Ma chère? Oui, c'est bon. Bien, on vous accorde quelques secondes. Très bien, c'est bon. Parfait. Maintenant, regardez ce qui se passe pour la création de ce petit retrait. Regardez ce qui se passe. Si je bascule de l'autre côté pour vous montrer davantage, ici, regardez, là, on peut avoir ici, par exemple, petit 1 ou grand 1, grand 1, petit 1, petit 2, ou grand 1, petit a, petit b. Maintenant, ce petit retrait-là, ça veut dire quoi? Si je retourne ici, j'ai comme l'impression d'avoir fruit devient parent, comme et banane des enfants. Voyez un peu. Oui. Donc, c'est fruit qui constitue le parent de pomme et banane. Alors, regardez ce que je dis. Si je retourne ici, comment faire pour matérialiser tout ça? Comme c'est fruit qui constitue le parent, un parent doit être protecteur. Donc, le parent. La balise ouvrante de LI commence par là, ça se termine par là. Maintenant, regardez. Le parent doit englober ses enfants pour les protéger. Donc, je dois prendre la balise fermante du parent, LI fermante. Je fais CTRL X pour couper et je le colle juste là à la fin pour les englober. C'est-à-dire, le parent doit sécuriser ses enfants. Voyez un peu. Donc, il faut juste récupérer la balise fermante de LI du parent et vous collez ça à la fin ici. 
les deux enfants sont là, avec leur LI. Maintenant, par la bifi, le code d'orec pour les protéger. D'abord, allez-y. C'est bon, vous me faites signe? Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, regardez. Alors, ici, LI du parent, la balise LI fermade, nous l'avons ici à la fin, histoire de les couvrir. Hein? Maintenant, oui. comme ces deux enfants veulent prendre leur indépendance, nous devons leur attribuer la balise OL. OK? Mais ils veulent se décaler un peu. Il y a des gens qui ont mis L, OL ouvrante et OL fermante. Donc, OL ouvrante et fermante doit encadrer nos deux bébés. Donc, à titre d'exemple, regardez juste là. Je reprends OL. Ouvrante au début. Et OL, fermante à la fin. Um, OL. Comme ça, vous voyez? Maintenant, les deux enfants sont encadrés par OL ouvrante et OL fermante. Protection d'abord du parent. Ensuite, Indépendance des enfants. Voilà. Oui, c'est fait. C'est fait. Bye, chef. Très bien, bye, chef. Alors. Faisons contrôle S. Est-ce que là, vous avez compris déjà? D'abord, le parent doit protéger ses enfants à les englobant avec sa balise L. I. Maintenant, comme les enfants veulent prendre leur indépendance, on leur attribue au L, ouvrant et fermant. C'est un petit retrait, un petit décalage. Voilà. Maintenant, je retourne ici pour faire une vérification. J'actualise. Est-ce que j'ai enregistré? Pas encore parce que ça reste rouge. Ctrl S, c'est bon. Et maintenant, j'actualise. Regardez ce qui se passe. Voilà. Parent, enfant avec un peu de retraite. Vérifier le résultat, si c'est bon. Très bien, Bacha. Vous reparez, hein? Oui, oui. Hmm. Maintenant, regardez ce qui se passe. Là, nous venons de terminer avec la liste ordonnée. Nous devons attaquer une liste qui est non ordonnée. Alors, pour la création d'une liste non ordonnée, comme on avait entamé avec juste à la fin de OL de Ferman, titre à ce que Ferman 
Isaac Bailey, Sarah Pella, non of Donna. Une liste non ordonnée est gérée par quelle balise Très bien. UL. Ça va. C'est bon. Bye. Très bien. Donc, regardez, s'il vous plaît. Il faut d'abord commencer par saisir les éléments de la liste. Alors, quels sont les éléments à lister Regardez ce qui se passe. Alors, supposons trois éléments, il y a légumes, tomates, salades. Hein? Trois éléments. Ce sont ces trois éléments que nous devons lister. Alors, légumes et légumes. Alors, ça commence par la tomate. Et ça. Salade, oignon, comme vous voulez. Mais là, ça nous, ça nous va comme ça. Voici les trois éléments qui doivent figurer au niveau de la liste. Ce sont les éléments de la liste. Allez, saisissez les éléments de la liste. Alors, logiquement, ça c'est le titre et là les deux éléments, mais nous allons considérer tout ça comme étant les éléments de la liste. Voilà. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je veux créer une liste non ordonnée. Alors, tous les éléments de la liste doivent être encadrés par la balise UL. D'abord. Donc, UL. Et UL à la fin. Voilà. Là, c'est la balise. Maintenant, chaque élément de la liste doit être encadré par LI. Donc, LI. Donc, chaque élément de la liste doit être encadré par LI ouvrante et LI fermante. Même chose, je colle directement le dernier bouton. C'est bon? Ou pas encore? Pas cher? En tout cas, si vous terminez, vous faites signe. Hein? Très bien, pas cher. C'est bon. Bon, on attend que vous. Hein? C'est bon. C'est bon, parfait. Maintenant, vous voyez, hein? c'est bon, hein? pour le rappel, hein? UL, pour la liste non ordonnée, les éléments doivent être encadrés par UL et chaque élément encadré par LI. C'est bon. Là, je fais CTRL S, résultat, nos trois éléments sont listés de cette manière. Voilà. Donc, par défaut, ici, vous avez des points. 
Voilà. Par défaut, lorsqu'il s'agit d'une liste ordonnée, vous l'avez comme ça, la numérotation. 1, 2, 3, par défaut. Maintenant, je dois aussi vous montrer comment faire pour gérer le retrait. C'est la même chose que tout à l'heure. Donc, ici, qu'est-ce que je dois faire pour gérer le retrait Je copie la liste. Ctrl C. Ctrl V. Voilà. Et maintenant, là, vous allez me dire comment faire pour créer le retrait. Voilà. Donc, le parent est là. Voici ses enfants. Voilà. Est-ce que vous pouvez essayer? Bye, 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 c'est ça, risque d'être compliqué. Hein? Parce que, voilà quoi, son micro ne fonctionne pas. Gore? Oui. Est-ce que vous pouvez Comment essayer? Le... le retrait, très bien. Regardez, le parent, il est là. Voici ses deux enfants. Oui. Ok? Oui. Donc, comment faire pour créer le retrait? Est-ce que vous avez une idée? On doit couper. Très bien. Euh, la, la balise, oui. Quelle balise? La dernière balise? Très bien. La dernière balise, LI, j'ai fait CTRL X, coupé. Et je colle ça où? À la fin, à la fin. En mm -hmm. bas. En bas. Très bien. Donc, si je comprends bien, c'est par là que je dois coller l'élément. Oui. Pourquoi? Oui. Parce qu'un parent doit protéger ses enfants. Voilà. OK? Signe de protection, c'est bon. Maintenant, comme ces enfants-là voilà, veulent une autonomie, nous devons tout simplement les aider à prendre leur indépendance. À quoi faisant? Aïtia. Aïtia, maintenant, pour eux, qu'est-ce qu'on doit faire, ces enfants-là, pour leur accorder une marge d'indépendance? Alors, Gore, oui. maintenant regardez, en ce qui concerne ces enfants-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste reprendre la balise UL, là, ouvrante et fermante. C'est-à-dire, ces enfants-là doivent être encadrés par la balise UL. Là. Regardez, au début, ici par exemple, au début, je sais UL. Ouvrante, là c'est le début. Pour les enfants, n'est-ce pas? Voyez un peu, le début, UL. Maintenant, la fin, par là, non? Je dois oui. saisir UL. UL fermante. Très bien. C'est tout. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais créer des étoiles. Um, voilà, voilà. Là, c'est bon. Voilà. Donc, au début, on avait ça. Le parent, vous voyez, il est là. Maintenant, la balise fermante de LI du parent, nous l'avons ici. Maintenant, comme ces deux enfants veulent une autonomie, nous donnons UL, ouvrante et fermante, au début et à la fin. Comme ça. Ctrl S. Voilà, même résultat. Okay. Allô, Job, Ibrahim Job. Job, est-ce que vous nous suivez, Job? Je suis gay. Ah, Job, je ne vous entends pas. De... Ah ouais, mais je suis en train de suivre. Ah, c'est sûr. Oui. Très eh bien. Est-ce qu'il est qu y a des problèmes? Non, il n'y a est -ce pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires pour vous? Non, tout est clair. Très eh bien, c'est parfait. Maintenant, Moussa Fambat. 
activez votre micro si vous m'entendez. Bye. Est-ce que vous nous suivez? On poursuit. J'ai un problème de mic. mic. Ok, 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 ok. Bah, D'accord. Donc, vous m'entendez, mais vous avez un problème de micro. C'est parfait. Maintenant, l'essentiel, c'est de comprendre. Hein? C'est ça le plus important. On poursuit. Là, par exemple. Très bien. Maintenant, après, à la fin de nos listes, nous devons créer un tableau. Bon, les gars, excusez-moi, il y a quelqu'un qui... Il n'y a personne chez moi. Je reviens. Accordez-moi juste quelques secondes. Je suis de retour. Hein? Allô? Gora? Oui, oui, oui. On est là, monsieur. C'est bon? Oui, de retour. Alors, maintenant, vous suivez. Alors là, il nous faut un tableau. Hein? Nous devons créer un tableau composé de combien de lignes et de combien de colonnes? Job Ibrahim. Ibrahim Job. Allô Job. Oui. Alors là, nous avons un tableau composé de combien de lignes et de combien de colonnes? Deux lignes. Très bien. Deux lignes et deux colonnes. Combien de colonnes? Hein? Quatre colonnes. Quatre colonnes. Quatre colonnes. D'accord. Là, c'est de la part de qui? Je cougour. Vous les deux. Vous les deux. Très bien. <rire> ok, c'est bon. C'est bon. Maintenant, bye, 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 say, uh, ça risque de... Bye, say, est-ce que vous êtes du même avis? Juste oui ou non? Juste oui ou non? Deux colonnes. Très bien, très bien. Donc, pour bye, c'est deux lignes et de deux colonnes. Mais il a parfaitement raison. Regardez ici le nombre de lignes. Ah, c'est la rangée. Regardez. Une ligne, deuxième ligne, colonne. C'est l'axe vertical. Première colonne, deuxième colonne. Donc, au bail cher à la raison sur toute la longueur. Hein? Alors, vous, ce que vous avez considéré comme étant les colonnes, en réalité, ce sont des cellules. Là, c'est une cellule. Hein? Ce rectangle que vous voyez ici, à l'intérieur, là. C'est une cellule. Cellule 1, première cellule. Cellule 2, cellule 3, cellule 4. Donc, ce tableau est composé de deux lignes, deux colonnes et de quatre cellules. C'est bon? Oui. Très bien. Aïcha. Maintenant, nous allons commencer par euh, la création de ce tableau. Pour créer un tableau, on commence par quelle balise Rappel. Alors, il nous faut la balise table. Balise paire, souvent déterminée. Balise table. Voilà. On commence par la balise table. par la balise table, la création, c'est une déclaration. Hein? Maintenant, 
après avoir saisi la balise table, comme pour faire une déclaration, maintenant il faut d'abord commencer par la première ligne. On attaque la première ligne. Ok? La première ligne, elle est là. N'est-ce pas? Maintenant, Gore, nous avons combien de cellules à l'intérieur de cette ligne? Deux cellules. Très bien. Maintenant, avant d'attaquer les cellules, il faut d'abord passer par la ligne. Donc, je retourne ici pour lui dire, dans ce tableau, nous avons d'abord une ligne. Donc, pour créer une ligne, vous devez utiliser la valise T, R, et Ferman. Et ouvrante et fermante nous permet de créer une ligne. Voilà. J'ai un tableau pour le moment composé d'une seule ligne. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette ligne? Pour le moment, il n'y a rien du tout. Elle reste vierge. N'est-ce pas? Maintenant, si je retourne ici de l'autre côté, Logiquement, à l'intérieur de cette ligne, nous devons avoir deux cellules. Et ne serait-ce que pour la création d'une cellule, je dois utiliser la balise T, D. OK? Donc, pour la création de la première cellule, la balise T, D, ouvrant. Et T, D, fermant. Attention, monsieur, il manque la balise. Le slash, merci beaucoup. Ah, c'est parfait. Merci, mille merci à vous. Hein. Bye, cher. Très bien. Alors, euh, j'avais oublié de, de, de fermer la police TR. Avec le slash. C'est parti. Donc, pour le moment, qu'est-ce que nous avons? Un tableau contenant une ligne à l'intérieur de laquelle nous avons une cellule pour le moment. Alors, pour la création de la deuxième cellule, à chaque fois que vous voulez créer une cellule, c'est la balise TD. OK? Donc, je copie cette balise. Je vais donner du bas. CTRL T pour copier. Alors, c'est un C2. Okay. Voilà. Merci, Baïsia. Hein? Donc, il vient de nous rappeler qu'au niveau de la cellule numéro 1, nous devons avoir du texte cellule 1 et la cellule 2. Est-ce que c'est bien clair? Maintenant, la ligne, elle est là, à l'intérieur de cette ligne, au niveau de la première cellule, qu'est-ce que j'ai? Voici la première cellule, mais à l'intérieur de cette cellule, j'ai un texte. Cellule 1. Donc, à l'intérieur de cette cellule, je vais donner cellule 1. En ce qui concerne la deuxième cellule, à ces cellules, et voilà. Tableau d'une ligne avec deux cellules pour le moment. Les gars, est-ce que c'est bon? Oui, mon cher. D'accord. Pour Gore et pour Baïseïa. Très bien, Baïseïa. Maintenant, regardez. Là, pour le moment, mon tableau contient une seule ligne pour le moment. Maintenant, il faut attaquer la deuxième ligne. Donc, pour la deuxième ligne aussi, c'est pareil. Je dois commencer par la balise TR, ensuite DTD à l'intérieur. Maintenant, pour gagner du temps, je coupe juste la première ligne. Et je colle ça ici. Voilà. 
Donc, ce tableau est composé pour le moment de deux lignes. La première, elle est là. La seconde ligne, elle est là. Maintenant, à l'intérieur de la seconde ligne, j'ai combien de cellules Il s'agit de la cellule 3 et la cellule 4. Voilà. Si c'est bon, vous me faites signe. Hein? Très bien, Baïchi. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon pour vous. Maintenant, regardez oui. ce qui se passe. Si je fais CTRL S et que je bascule de l'autre côté, résultat, voilà. Voilà ce que nous avons comme résultat, évidemment. Je sens la présence du tableau, mais par défaut, le tableau, il est invisible. Un. Deuxièmement, le tableau, par défaut, n'a pas de bordure, comme vous pouvez le constater. Maintenant, ce qu'il faut savoir, la création de la bordure, mise en forme et tout ça, doit s'effectuer du côté CSS. Maintenant, pour vous aider à voir votre tableau, nous allons juste utiliser momentanément un attribut borde. Alors, là, c'est momentanément, hein, parce que tout doit être géré du côté CSS. Hein. Maintenant, à partir d'ici, regardez, comme je veux affecter une bordure à mon tableau, je me rends directement ici au niveau de la balise ouvrante des tables. Et là, j'utilise un attribut borde. Alors, à partir d'ici, espace. Quel attribut Borde. Un attribut est toujours égal à une valeur. Un attribut, on l'écrit toujours comme ça. Voilà. L'attribut est là et sa valeur, nous devons mettre ça à l'intérieur du tube. Allez-y, mettez borde égal deux guillemets. Et je lui donne quelle valeur Un. Un veut dire quoi l'épaisseur de la borde, la taille de la borde. Et borde égale 1. Voilà. Maintenant, CTRL S. Voilà. On voit notre tableau maintenant qui s'affiche. Maintenant, pour jouer sur sa taille, augmenter la taille du, du tableau, changement et tout ça doit s'effectuer du côté CSS. Hein? Hmm? C'est bon, les gars. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la séance d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des passages qui vous ont échappé? Bah, cher, c'est clair pour vous. Répondez par oui ou non, hein, pour Baïcher. Job, Ibrahim. C'est bon. Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Gorendiaï? Oui, c'est bon aussi. C'est bon pour vous aussi. Bon, Moussa Fahambay? Pas de retour, hein? Moussa Fah, c'est bon pour vous. Parfait. Maintenant, euh, vous pouvez après récupérer la vidéo. Histoire de reprendre le CTRL S.
D'autres choses que vous devez aussi comprendre, c'est qu'à chaque fois que nous avons cours, aujourd'hui vous êtes venus en retard les gars. Maintenant, moi oui. je vous demande, lorsque vous avez cours entre 12h et 14h, soyez au niveau de la plateforme 5 minutes avant ou plus tard. Je dis. Ou plus tard, 5 minutes avant l'heure du cours. C'est ce qui va nous permettre vraiment de faire nos derniers réglages voir si le micro fonctionne, si la connexion elle est stable, etc., etc. Pour que l'on puisse commencer à temps et terminer le cours à temps. Est-ce que c'est bien clair? Oui, monsieur. Mais monsieur, oui. comment faire pour récupérer la vidéo? Très bien. Donc, en ce qui concerne la vidéo, vous allez après essayer d'appeler monsieur Saho. Il va certainement vous envoyer un lien et lorsque vous cliquez sur ce lien, euh, vous serez redirigé quelque part, peut-être sur YouTube, hein? peut-être un lien de téléchargement qui va vous permettre de récupérer la vidéo. Contactez M. Saho ou Optec. Hein? Ils vous fourniront les informations relatives à, à, à cette vidéo. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Maintenant, moi, ce que je vous demande de faire, hein? s'il vous plaît, pour le moment, parce qu'il n'y a rien d'extraordinaire, c'est qu'il faut toujours créer un dossier quelque part, un dossier exercice. Par exemple, vous pouvez à partir d'ici, comme aujourd'hui, on avait créé un dossier nommé style interne, là, ok? Pas style interne, ici. Mais vous me créez un nouveau dossier, vous mettez exercice, Style interne. Vous voyez un peu? Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Ouvrir notre patte. Créer. Ouvrir notre patte. Créer un nouveau document. Vous gérez le, la langue. Vous la mettez en HTML. Je veux dire le langage. Hein? L'encodage aussi. Et vous l'enregistrez dans ce dossier. Et maintenant, vous faites quoi? Comme tout à l'heure. Vous ouvrez le navigateur comme ceci. Là, vous ouvrez le navigateur comme ceci. Vous copiez et vous essayez vous-même de faire la mise en forme. Là, vous vous dites qu'il s'agit d'un titre phare. Quelle est la balise à utiliser Vous la faites. Là, c'est un titre. Vous la faites. Etc. Etc. Comme tout à l'heure. Hum? C'est bon Maintenant, n'hésitez pas. N'hésitez pas à reprendre tout ça hein, de manière très propre. Si vous rencontrez des problèmes, vous les notez quelque part et on en reparlera euh, à la prochaine séance. C'est bon? Oui, c'est bon. Très bien. Il est 14h05. Moi, je vous libère et vous donne rendez-vous à notre prochaine séance. Ce sera quand est-ce? Gore? Le jeudi, je crois. Ah uh ah, -huh, vous croyez? Ibrahim Mojo. Non, je n'ai pas... Moi, je n'ai pas reçu le planning. Ah, vous aussi, vous n'avez pas reçu le planning. Euh... D'accord. Regardez, je vous montre ça directement. Moi aussi, je n'ai rien reçu. Ok, ok, vous n'avez rien reçu, pas de souci. Ok, pour le moment... Ils vont vous envoyer ça. Donc ici, euh, euh, là pour vous, c'est mardi comme aujourd'hui, 12h, euh, 14h, et le jeudi, même heure, hein, 12h, 14h, le jeudi, hein? c'est bon? Oui, c'est bon. Mardi et jeudi, 12h, 14h. Donc, soyez là avant 12h, s'il vous plaît, parce que moi, je démarre à 12h00. C'est bon? Voilà. C'est bon, c'est parfait. Allez, à jeudi, Inch'Allah. Inch'Allah. Ok, merci, merci. Oui. Allez, appelez au niveau de l'administration pour récupérer la vidéo.